গুড মর্নিং আমি ধনতিতা সরলা বিদ্যাপীঠের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক এখন যেহেতু লকডাউন চলছে তাই আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাদের সমস্ত টিচারকে জানিয়েছে ছেলেমেয়েদের যাতে পড়াশোনার বিঘ্ন না ঘটে সেই দিকটা খেয়াল রাখতে তাই ওনার উদ্যোগে আমার এই ই লার্নিংয়ের প্রচেষ্টা যাই হোক আজকের আমরা আলোচনা করব ডিএনএর গঠন ডিএনএর পুরো নাম হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তো ডিএনএ কোথায় থাকে আমরা জানি ডিএনএ ক্রোমোজমেই থাকে তো এটা একটা ক্রোমোজম ক্রোমোজমের মধ্যে ডিএনএ এরম ঘন কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে আমরা যদি এটাকে ম্যাগনিফাইং করি বা বর্ধিত করে দেখি তাহলে ডিএনএটা ঠিক এরকম একটা সরু সুতোর মতো দেখতে হবে এটাকে যদি আমরা আরও ম্যাগনিফাইং করি তাহলে আমরা কী রকম দেখতে পাব ঠিক এই রকম একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাব এই রকম এরকম একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাব বিজ্ঞানী ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিকের ডিএনএর প্রস্তাবিত মডেল অনুযায়ী একে আমরা ডিএনএ ডাবল হেলিক্স গঠন নামে চিনি তো একে ডাবল হেলিক্স কেন বলা হয় তোমরা দেখবে কোনো বাড়ি বাঁকানো সিঁড়ি দেখবে দেখবে কোনো একটা রডকে কেন্দ্র করে সিঁড়িটা এরকম ঘুরে 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 উঠেছে ঠিক ইমাজিন করো এর মাঝখানে একটা রড আছে তাহলে দেখবে এই ডিএনটা দেখবে এরকম ঘুরে 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 উঠেছে তাই একে আমরা হেলিক্স বলি ডাবল হেলিক্স কেন বলি যেহেতু এর এই একটা স্ট্যান্ড আছে মানে তন্ত্র আছে আর এই একটা তন্ত্র আছে তাই একে আমরা দ্বিতন্ত্র বা ডাবল হেলিক্স গঠন বলি এই দুটো তন্ত্র পরস্পর পরস্পরকে একদম পেঁচিয়ে থাকে তো আমরা এই যদি প্যাঁচটা যদি উল্টো দিকে যদি খুলে দিই তাহলে আমরা কি দেখতে পাব এরকম একটা সিঁড়ির মতো স্ট্রাকচার দেখতে পাও যেখানে আমরা দেখছি এই একটা তন্ত্র এই একটা তন্ত্র আর মাঝখানে অনেকগুলো সিঁড়ির মতো আমরা ধাপ দেখতে পাচ্ছি তো এই তন্ত্র এই তন্ত্র আর একটা তন্ত্র মাঝখানে সিঁড়ির মতো ধাপ এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে গঠিত বা এর মধ্যে কি মলিকুল আছে সেটা আমরা অ্যানালিসিস করব ডিএনএ কে আমরা বলি ডিএনএ কে আমরা বলি পলি নিউক্লোটাইট চেন তাই ডিএনএ সমান আমরা কি লিখতে পারি পলি নিউক্লোটাইট রাইট তো পলি মানে কি পলি মানে হচ্ছে অনেক মানে অনেকগুলো নিউক্লোটাইট দিয়ে ডিএনএ তৈরি হয়েছে তো নিউক্লোটাইট মানে কি নিউক্লোটাইট নিউক্লোটাইট সমান আমরা লিখতে পারি ফসফেট গ্রুপ প্লাস পেন্টোজ শর্করা প্লাস নাইট্রোজেন পেস এই তিনটে নিয়ে ফসফেট গ্রুপ পেন্টো শর্করা ও নাইট্রোজেন বেস এই তিনটে নিয়ে তৈরি হয় নিউক্লোটাইট তো এরম 
অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি হয় পলি নিউক্লিওটাইড যেটাকে আমরা বলি ডিএনএ তো দেখা যাক এই নাইট্রোজেন বেস কি এদিকে দেখো নাইট্রোজেন বেস নাইট্রোজেন বেসকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে পিউরিন বেস আর একটা হচ্ছে পিরিমিডিন বেস পিউরিন বেসকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে অ্যাডেনিন আর একটা হচ্ছে গুয়ানিন আর পিরিমিডিন বেসকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি সাইটোসিন আর থাইমিন তো অ্যাকচুয়ালি এই নাইট্রোজেন আর চারটে বেস অ্যাডেনিন যেটাকে আমরা এ সাইন দিয়ে চিহ্নিত করেছি গুয়ানিন যেটা জি সাইন সাইটোসিন সি সাইন থাইমিন টি সাইন তো আমরা এই নিউক্লিওটাইডস মান সংক্ষেপে তাহলে কি লিখতে পারি ফসফেট গ্রুপ একে আমরা টি দিয়ে চিহ্নিত করলাম পেন্টোস সরকরা একে আমরা এস দিয়ে চিহ্নিত করলাম আর নাইট্রোজেনাস বেস শুধু নাইট্রোজেনাস বেস লিখলে আমরা কেন লিখলাম কারণ নাইট্রোজেনাস বেস এই চার রকমের যে কোনো একটা এসে এখানে যুক্ত হতে পারে আচ্ছা এদিকে চলে এসো ধরো এইটা হচ্ছে আমার পি মানে কি ফসফেট এইটা হচ্ছে আমার এস যাকে আমরা বলি পেন্টোস শর্করা বা পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা আর এটা হচ্ছে ধরলাম এই একটা নাইট্রোজেনাস বেস অ্যাডিনিন তাহলে দেখো এই নাইট্রোজেনাস বেস সুগারের সঙ্গে যুক্ত হলো সুগার ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হলো এই যেটা এটাকে আমরা বলি একটা নিউক্লোটাইড এটা আমরা কি বলছি একটা নিউক্লোটাইড এটা হচ্ছে ফসফেট সুগার আর অ্যাডিনিন যুক্ত দিয়ে তৈরি হয়েছে একে আমরা বলি অ্যাডিনিন যুক্ত নিউক্লোটাইড ঠিক সেরকমভাবে এদিকে আমরা কি ধরতে পারি এ একটা পি এটা এস আমরা ধরলাম এই থাইমিন এখানে দিলাম তাহলে আমার এটা একটা নিউক্লোটাইড হলো আবার ধরো এই পি এই এস এখানে দিলাম জি তাহলে এই আর একটা নিউক্লোটাইড হলো যেটা হচ্ছে গুয়ান ইনবেস নিউক্লোটাইড আবার এই পি এই এস এখানে দিলাম আমি সি তাহলে এই আর একটা নিউক্লোটাইড হলো যেটা হচ্ছে সাইটোসিন বেস নিউক্লোটাইড তাহলে দেখো কেন আমরা চার রকমের নিউক্লোটাইড পাচ্ছি একটা হচ্ছে অ্যাডিনিন বেস নিউক্লোটাইড একটা হচ্ছে থাইমিন বেস নিউক্লোটাইড একটা হচ্ছে গুয়ান ইন বেস নিউক্লোটাইড আর একটা হচ্ছে সাইটোসিন বেস নিউক্লোটাইড ডিএনএর মধ্যে এই চার রকমের নিউক্লোটাইড থাকে এই চার রকমের নিউক্লোটাইড অনেকগুলো থাকতে পারে দুশো পাঁচশো হাজার অনেকগুলো থাকতে পারে তারা পরস্পর পরস্পর যুক্ত হয়ে পলি নিউক্লোটাইড তৈরি করে যেটাকে আমরা ডিএনএ বলি তো দেখা যাক এরমভাবে আমরা নিউক্লোটাইডগুলো সাজাই ধরলাম পি এস জি পি এস টি পি এস এ পি এস জি পি এস টি হলো তাহলে এখানে একটা কথা বলে দিই যে সব সময় মনে রাখবে পিউরিন বেসের একটা নিউক্লোটাইড পিরিবিন বেসের একটা নিউক্লোটাইডের সঙ্গে যুক্ত হয় আর পরিষ্কার করে বললে অ্যাডেনিন এই যে অ্যাডেনিন সব সময় থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হয় দুটো হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে আর গুয়ানিন সব সময় সাইটোসিনের সঙ্গে যুক্ত হয় তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে তাহলে দেখো এখানে অ্যাডেনিন আছে এ কার সঙ্গে যুক্ত হবে থাইমিনের সঙ্গে কটা হাইড্রোজেন বন্ড দুটো হাইড্রোজেন বন্ড এখানে গুয়ানিন আছে সাইটোসিনের সঙ্গে যুক্ত হবে কটা হাইড্রোজেন বন্ড তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড তাহলে এখানে গুয়ানিন আছে এখানে তাহলে কি হবে এখানে ঠিক সাইটোসিন হবে কটা হাইড্রোজেন বন তিনটে হাইড্রোজেন বন এস পি এখানে কি আছে থাইমিন আছে থাইমিন টি কার সঙ্গে যুক্ত হয় এর সাথে তাহলে এখানে কি হবে এ দুটো হাইড্রোজেন বন্ড এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে এস এখানে এ আছে কার সঙ্গে যুক্ত হবে থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হবে কটা হাইড্রোজেন বন দুটো হাইড্রোজেন বন এটা হচ্ছে পি এখানে জি আছে কার সঙ্গে যুক্ত হবে সির সঙ্গে যুক্ত হবে কটা হাইড্রোজেন বন তিনটে হাইড্রোজেন বন আর এটা হচ্ছে পি এখানে টি আছে কার সঙ্গে যুক্ত হবে এর সাথে যুক্ত হবে কটা হাইড্রোজেন বন দুটো হাইড্রোজেন বন এখানে হচ্ছে এস এখানে হচ্ছে পি এখানে হচ্ছে এস হলো এইবার এই নিউক্লোটাইডগুলো এই যে ওপরের নিউক্লোটাইড আছে নিউক্লিয়ার নিউক্লোটাইড আছে এরা কীভাবে যুক্ত হয় দেখো 
এটা আমরা পাঁচ কার্বন সুগার কেন বলি এই একটা সুগার আছে এখানে একটা কার্বন আছে এখানে একটা কার্বন আছে এখানে একটা কার্বন আছে এখানে একটা কার্বন আছে এখানে একটা পাঁচ আছে তাই একে পাঁচ কার্বন যুক্ত সুগার বলা হয় ফসফেট একটা পাঁচ নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় আর ফসফেটের আর একটা এ সুগারের তিন নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় ঠিক সেরকম এখানে যুক্ত হচ্ছে 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 ঠিক এদিকে ওরকম এখানে যুক্ত হবে 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 হলো এইবার দেখো এই যে ফসফেট আর সুগারের মধ্যে যে বন্ড এই একটা বন্ড আছে এই একটা বন্ড আছে তাই এক আমরা বলি সুগার ফসফেট ডাইস্টার বন্ড হলো আর এইগুলো সব হাইড্রোজেন বন্ড আর এই সুগার ফসফেট ধরো এইটাকে যদি আমরা একটা লাইন টানি তাহলে দেখতে পাবো এই একটা হচ্ছে কি স্ট্যান্ড তৈরি হলো মানে তন্ত্র তৈরি হলো এদিকেও ঠিক সেরকমই সুগার আর ফসফেটে যদি আমরা লাইন টানি তাহলে দেখবো এদিকে এরম একটা কী হয়েছে তন্ত্র তৈরি হয়েছে আর মাঝখানে দেখো এরম একটা সিঁড়ির ধাপের মতো তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই স্ট্যান্ড যেটাকে আমরা বলি এই স্ট্যান্ড এই একটা স্ট্যান্ড যেটাকে আমরা বলছি এই একটা স্ট্যান্ড আর এই যে সিঁড়ির ধাপগুলো আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি এইবার এইটাকে যদি পেঁচিয়ে দিই তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো ডিএটা তৈরি হবে ডিএটাকে আবার চেপে কমপ্লে ইয়ে মানে কুণ্ডলিখিত হয়ে ক্রোমোজমের মধ্যে থেকে যায় শুধু এইটা মনে রাখবে এটা দেখো শুরু হচ্ছে এই পাঁচ কার্বনে যুক্ত হচ্ছে তাই একে আমরা বলি ফাইভ প্রাইম আর শেষ হচ্ছে দেখো এই তিন কার্বনে তাহলে আমরা এই জন্য বলি থ্রি ফাইভ এদিকেও ঠিক শুরু হয় ফাইভ প্রাইম দিয়ে এখানে শেষ হয় থ্রি প্রাইম মানে এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ফাইভ প্রাইম এটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম ঠিক এখানে ওরম ফাইভ প্রাইম এটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এটা হচ্ছে থ্রি পাই হ্যালো আচ্ছা বুঝতে পারলে তোমরা থ্যাংক ইউ